আমরা রুল থ্রি দেখি আমরা রুল থ্রিতে দেখবো আমরা হয়েন দিয়ে ক্রস শুরু হচ্ছে হয়েন দিয়ে ক্রস যদি শুরু হয় সে হয়েন দিয়ে বেসিক্যালি আমরা হয়নের অর্থ বলি আমরা যখন হয়নের অর্থ আমরা কি বলি যখন বা যে সময় হয়েন দিয়ে যে ক্রসগুলো শুরু হবে সেটা আমাদের সময় নির্দেশক ক্রস থাকে বেসিক্যালি সময় নির্দেশ করা থাকে সেখানে সময় বলতে আমরা দিন বোঝাতে পারি মাস বোঝাতে পারি কোনো তারিখ বোঝাতে পারি কোনো বছর বোঝাতে পারি কোনো ঋতু বোঝাতে পারি এমন হতে পারে আমরা সেই সময় নির্দেশকের সাথে সাথে আমরা বয়স নির্দেশ করা থাকতে পারি কোনো কাজের সময় নির্দেশ করা থাকতে পারে অর্থাৎ সময় বলতে যা বোঝাই সেগুলো কোনো একটা কোনো কোনো কিছু থাকবে সময় নির্দেশক ক্লস থাকবে তার সাথে সেকেন্ড ক্লস আমাদের যে মেইন ক্লস যেটা প্রিন্সিপাল ক্লস সেটা থাকছে এই ধরনের হয়েনযুক্ত কমপ্লেক্স সেন্টেন্সকে যদি আমরা কম্পাউন্ড করি হয়েনটাকে অমিট করছি হয়েনটাকে উঠিয়ে দিচ্ছি আমরা দুইটা ক্লজের মাঝখানে শুধু অ্যান্ড ব্যবহার করছি দুটো ক্লজের মাঝখানে শুধু অ্যান্ড ব্যবহার করছি যদি দুইটা ক্লজের সাবজেক্ট একজনই হয় একই হয় তাহলে দ্বিতীয় ক্লজের সাবজেক্টটা লেখার প্রয়োজন নেই সেটা আমরা লক্ষ্য করবো একটু পরে আবার আমরা যখন এরকম হয়েনযুক্ত কমপ্লেক্সকে অথবা অ্যান্ডে যুক্ত কম্পাউন্ডগুলোর প্রথম অংশে প্রথম ক্লজে যদি সময় নির্দেশ করা থাকে এমন ক্লজকে যখন আমরা সিম্পল করব এমন ক্লসকে যখন আমরা কি করব সিম্পল করব তখন সেখানে শুরুতেই আমরা একটা প্রিপোজিশান ব্যবহার করছি প্রিপোজিশানগুলো অ্যাট ইন অন অ্যাট দ্য এজ অফ অ্যাট দ্য টাইম অফ এসেট্রা প্লাস ওই সময়টা বা বয়সটা বা যে কাজ যে কাজের সময় সে কাজের সময় প্লাস কমা থাকছে কমা দিয়ে সেকেন্ড ক্লস যে মেন ক্লস যেটা সেটা লিখছে এখন প্রশ্ন হতে পারে যে আমরা এটা ব্যাখ্যাটা আমরা অ্যাট ইন অন অ্যাট দ্য এজ অফের ব্যাখ্যাটা একটু পরে যাচ্ছে আমরা আমরা শুরুতে আমরা একটা উদাহরণ দেখে নেই হয়েন ইট ওয়াজ উইন্টার যখন ছিল শীতকাল যখন শীতকাল ছিল এই ইটটা কিন্তু আমাদের ইম্পার্সোনাল সাবজেক্ট ইটটা বেসিক্যালি কোনো সময় বোঝাতে কোনো বয় কোনো ঋতু বোঝাতে কোনো আর বছর বোঝাতে কোনো সময় বোঝাতে আমরা ইটটা ব্যবহার করি ইম্পার্সোনাল সাবজেক্ট কিন্তু লাগবে এখানে হয়েন ইট ওয়াজ উইন্টার যখন শীতকাল ছিল উই ট্রাভেল টু সিলেট আমরা সিলেট ভ্রমণ করেছিলাম এটাকে যখন আমরা কম্পা কমপ্লেক্সে যাচ্ছি জাস্ট হয়েনটাকে অমিট করে দিচ্ছি মাঝখানে একটা অ্যান্ড বসিয়ে দিচ্ছি কারণ প্রথম ক্লোজের সাবজেক্টটা ইট পরে ক্লোজের সাবজেক্টটা উইট তাহলে দুইটা ক্লোজের সাবজেক্ট ভিন্ন আমরা কোনো সাবজেক্টকে টানা হিসেবে করতে হচ্ছে না ইট ওয়াজ উইন্টার শীতকাল ছিল অ্যান্ড উই ট্রাভেল টু সিলেট আমরা সিলেট ভ্রমণ করেছিলাম এটাকে যখন আমরা সিম্পলে যাচ্ছি আমরা উইন্টার এটা একটা বড় সময় ঋতু একটা সিজন সিজন কোনো ইয়ার হইলে কোনো মাস হইলে কোনো মাসের নাম দ্য নেম অফ মান্থ ইয়ার অর সিজন উইল উইল ইউজ ইন অর্থাৎ কোনো ঋতুর নাম থাকলে বছরের নাম থাকলে মাসের নাম থাকলে সেখানে আমরা প্রিপোজিশান ব্যবহার করব ইন যদি কোনো ছোট সময় বোঝায় একটা নির্দিষ্ট পয়েন্ট অফ টাইম বোঝায় যেমন যদি এটা লেখা থাকতো হয়েন ইট ওয়াজ ফাইভ এম হয়েন ইট ওয়াজ ফাইভ এম আই প্রেড মাই ফজর প্রেয়ার হয়েন ইট ওয়াজ ফাইভ এম আই প্রেড মাই ফজর প্রেয়ার এটাকে যদি আমরা সিম্পল করতাম অ্যাট ফাইভ এম দ্যাট মিন্স ফাইভ এম একটা নির্দিষ্ট সময় ছোট্ট সময় তখন লিখতাম আমরা অ্যাট ফাইভ এম বাট এখানে উইন্টারটা বড় সময় এই জন্য আমরা ইন উইন্টার নিয়েছি ইন উইন্টার উই ট্রাভেল টু সিলেট সেকেন্ড দেখে আমরা হয়েন ইট ওয়াজ সেভেন্টিন মার্চ যখন সতেরোই মার্চ দ্য ফাদার অফ নেশান ওয়াজ বর্ন যখন সতেরোই মার্চ ছিল ফাদার অফ নেশান ওয়াজ বর্ন জাতির পিতা জন্মগ্রহণ করেছিলেন এটাকে আমরা কম্পাউন্ড করছি ইট ওয়াজ সেভেন্টিন মার্চ হয় উঠে যাচ্ছে অ্যান্ড যোগ করছি আমরা অ্যান্ড দ্য ফাদার অফ নেশান ওয়াজ বর্ন এবং জাতির পিতা জন্মগ্রহণ করেছিলেন এখানে দেখতে পাচ্ছি সতেরোই মার্চ এটা একটা ডেট এটা একটা ডেট যদি তারিখ বুঝি আমরা যদি তারিখ বলি আমরা যদি আমরা দিনের নাম বলি আমরা স্যাটারডে সানডে মনডে তারিখ যে কোনো তারিখ সেভেন্টিন মার্চ ফার্স্ট ফেব্রুয়ারি টোয়েন্টি ফার্স্ট জানুয়ারি এসেটা যখন আমরা কোনো তারিখ থাকবে অথবা এটা যদি এমন কোনো দিনের নাম হতো সানডে মনডে টুইজডে তাহলেও সেখানে সেখানে আমরা অন ব্যবহার করতাম অন সেভেনটিন মার্চ ক্লিয়ার এখানে ক্রসটাকে আমরা মিট করে ফেললাম জাস্ট একটা ফ্রেজে চলে আসলে প্রিভেশনাল ফ্রেজ অন সেভেন্টিন মার্চ দ্য ফাদার অফ নেশান ওয়াজ বর্ন তখন জাতিবিদা জন্মগ্রহণ করেছিলেন এটা যদি আমরা দিন দিতাম তাহলে অন সানডে অন মনডে সামথিং সামওয়ান ওয়াজ বর্ন তখন আমরা লিখতে পারতাম যে অন দিতাম কখন নির্দিষ্ট তারিখ বা দিন বোঝালে ইন কখন দিচ্ছে আমরা কোনো মাস বোঝালে কোনো বছর বোঝালে কোনো ঋতু বোঝালে আবার অ্যাড কখন দিয়েছিলাম যখন কোনো ছোট্ট সময় বোঝাবে নির্দিষ্ট পয়েন্ট অফ টাইম বোঝাবে সেখানে আমরা অ্যাড ব্যবহার করতে পারবো থার্ড নাম্বার হয়েন হি ওয়াজ ফিফটি হয়েন হি ওয়াজ ফিফটি লক্ষ্য করি আমরা এই যে ফিফটি দ্বারা কী বোঝাচ্ছে আমরা এখানে কিন্তু ইয়ার ট
যেটা তার বয়স বোঝাচ্ছে যখন তার বয়স পঞ্চাশ হি রিজাইন দ্য পোস্ট তিনি পোস্ট থেকে পদত্যাগ করেছিলেন ফাইন আমরা জাস্ট হি ওয়াজ ফিফটি প্রথম ক্লোজটা লিখে ফেললাম অ্যান্ড হিটাকে আমরা ব্র্যাকেট বন্দি করেছি যেহেতু হি লিখলে না লিখলেই চলবে হি ওয়াজ ফিফটি অ্যান্ড রিজাইন দ্য পোস্ট দুইটি একই সাবজেক্ট জাস্ট এখানে বয়স বোঝানোর কারণে যখন আমরা ফার্স্ট ক্লজে যে হয়নযুক্ত যে ক্লজ ওইটা দ্বারা যদি কখনো বয়স বোঝানো হয় আমরা সেখানে সেক্ষেত্রে প্রিপোজিশন হিসাবে অ্যাট দ্য এজ অফ ব্যবহার করবো অ্যাট দ্য এজ অফ ফিফটি অ্যাট দ্য এজ অফ ফিফটি পঞ্চাশ বছর বয়সে কমা হি রিজাইন দ্য পোস্ট তিনি পোস্টটি পদত্যাগ পোস্ট থেকে পদত্যাগ করেছিলেন ফোর্থ নাম্বার হয়েন ইট ওয়াজ রেনিং যখন বৃষ্টি হচ্ছিল এখানে কিন্তু কোনো নির্দিষ্ট করে টাইম নেই বলা হচ্ছে একটা সময় একটা কাজ হচ্ছে কাজের সময় বোঝাচ্ছে যে কোনো কাজ একটা কাজের সময় যে হয়েন ইট ওয়াজ রেনিং ওই প্লেট চেজ যখন বৃষ্টি হচ্ছিল আমরা দাবা খেলছিলাম এটাকে কম্পাউন্ড করলে বৃষ্টি হচ্ছিল এবং আমরা দাবা খেলেছিলাম তাহলে ইট ওয়াজ রেনিং প্রথম ক্লস থাকছে অ্যান্ড অ্যান্ড ওই প্লেট চেজ আমরা দাবা খেলেছিলাম এটাকে যখন আমরা কম এখানে সিম্পলে নিয়ে যাচ্ছে আমরা এখানে ফার্স্ট ক্লস যেটি থাকছে সেটা দ্বারা যখন আমাদের একটা কাজের কাজের সময় বোঝাচ্ছে আমরা তখন আমরা লিখছি অ্যাট দ্য টাইম অফ লেখে এই কাজটিকে আমরা নিয়ে আসছি এখানে এই আমাদের যে ভার্বটি থাকছে এই ভার্বটিকে এখানে আমরা জিরান ডাকারে নিচ্ছি অ্যাট দ্য টাইম অফ রেনিং বৃষ্টি হওয়ার সময়ে বৃষ্টি হওয়ার সময়ে ওই প্লেট চেজ আমরা দাবা খেলেছিলাম আশা করি বোঝা যাচ্ছে আমাদের বোঝা যাচ্ছে আশা করছি আমরা আমরা চেষ্টা করছি আপনাদের বোঝানোর জন্য চেষ্টা করছি আপনাদের ক্লাসগুলোকে আপনাদের কাছে প্রাণবন্ত করার জন্য যাতে ক্লাসে যে আমরা ক্লাসে যেভাবে পড়িয়ে থাকি সেই একইভাবে পড়ানোর চেষ্টা করছি যাতে আপনাদের বোধগম্য হয় আপনাদের হৃদয়গম হয় হয়েন হি রিস্ট দেয়ার হয়েন হি রিস্ট হেয়ার যখন তিনি এখানে পৌঁছিয়েছিলেন ওই রিবাক ঠিম আমরা তাকে বকা দিলাম এখানে একটা কারো কাজ বোঝাচ্ছে একটা কাজের কাজের সময় যখন সে এখানে পৌঁছালো আমরা তাকে বকা দিয়েছিলাম ফাইন এটাকে কম্পাউন্ড করা সবচেয়ে সহজ অ্যান্ড যোগ করে দিলে হয়ে যাচ্ছে আমাদের হয়েন বাদ দিয়ে দেন হি রিস্ট হেয়ার হি রিস্ট হেয়ার অ্যান্ড উই উই থাকছে যেহেতু এখানে সাবজেক্টটা হি এখানে সাবজেক্টটা উই দুটো সাবজেক্ট আলাদা সাবজেক্ট দুটা এক্সিস্ট করছে হি রিস্ট হেয়ার অ্যান্ড উই রিভার্ক থিম তিনি এখানে পৌঁছেছিলেন এবং আমরা তাকে বকা দিয়েছিলাম এটাকে যখন আমরা এভাবে যখন আমরা একটা নির্দিষ্ট কাজ বোঝাচ্ছে কাজ নির্দিষ্ট থাকছে এটাকে তখন আমরা কী করছি অন লিখছি আমরা অন লেখে সাবজেক্টের পজিটিভ লিখছি আমরা অন হিস ভাবির সাথে আইনজ করে এটাকে জিরান করে নিচ্ছি আমরা অন হিজ রিচিং হেয়ার তার এখানে পৌঁছানোর পৌঁছানোতে পৌঁছানোতে পৌঁছানোর কারণে পৌঁছানোর সময়ে মিনিংটা এরকম দাঁড়াচ্ছে অন হিজ রিচিং হেয়ার তার এখানে পৌঁছানোতে বা পৌঁছানোর সময়ে ওই ডিবার টিম আমরা তাকে বকা দিলাম তাহলে আমি ক্লিয়ার করলাম যে আমরা হয়েন যুক্ত সেন্টেন্স যদি হয় সেখানে হয়েন যুক্ত সেন্টেন্সে যদি সময় নির্দেশ করা বোঝায় সময় নির্দেশ করা থাকে তাহলে এই ধরনের ক্লজগুলোকে আমরা জাস্ট কম্পাউন্ড করার সময় জাস্ট হয়েনটা উঠিয়ে দিয়ে আমরা মাঝখানে একটা অ্যান্ড ব্যবহার করছি তাহলেই কম্পাউন্ড হয়ে যাচ্ছে আবার এই হয়েনযুক্ত সেন্টেন্সকে যেখানে প্রথম ক্লজটা সময় নির্দেশক হচ্ছে অথবা যে কম্পাউন্ড সেন্টেন্সের প্রথম ক্লজটা সময় নির্দেশ করা থাকছে এটাকে যখন আমরা সিম্পল করছি আমরা তখন আমরা কি করছি আমরা সেখানে প্রিপোজিশন ব্যবহার করছি অ্যাট অথবা ইন অথবা অন অথবা অ্যাট দ্য এজ অফ অথবা অ্যাট দ্য টাইম অফ দিয়ে সে একটি সময় বা সে বয়স বা সে কাজের সময় দিচ্ছি কাজ দিচ্ছি দিয়ে আমরা সেকেন্ড ক্লোজ লিখলেই এখানে আমাদের মেন ক্লোজটা থাকছে এবং এটা প্রি এটা আমাদের ফ্রেশ হয়ে যাচ্ছে প্রথম ক্লোজটা প্রথম অংশটা সো এটা আমাদের সিম্পল সেন্টেন্স তো লেটস মুভ টু নাম্বার ফোর আমরা এবার আসবো রোল ফোর দেখবো আমরা যে আমরা কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে দো অথবা অলদো থাকবে দো অলদো থাকবে সেখানে দুটা ক্লোজ থাকবে আমরা জানি যে দো অলদোর সাথে যে ক্লোজটি থাকবে সেটি সাবারের ক্লোজ আর বাকি যে ক্লোজটি সেটি হচ্ছে মূলত প্রিন্সিপাল ক্লোজ আমরা দো অলদো যুক্ত সেন্টেন্স আমরা দেখে নিই দো হে স্টাডিড হার্ট যদিও সে প্রচুর পড়াশোনা করেছিল হে গট ফোর মার্কস সে খারাপ নম্বর পেয়েছিল দ্যাট মিন্স এখানে দুইটা বিপরীত ধর্মী ক্লোজকে আমরা যুক্ত করেছি দো অথবা অলদো দিয়ে এই দো অলদো যুক্ত সেন্টেন্সকে যখন আমরা কম্পাউন্ড করছি তখন আমরা জাস্ট দুইটা ক্লোজটা যেরকম ক্লোজ সেরকমই থাকছে শুধু ক্লোজগুলোতে দুইটা ক্লোজের মাঝে আমরা বার্ড ব্যবহার করছি হে দো উঠে যাচ্ছে হে স্টাডিড হার্ট দো বাদ দিয়ে আমরা কি দিচ্ছি দৌড় জায়গায় আমরা কি ব্যবহার করছি বার্ড ব্যবহার করছি বাট দোটা আমরা সেন্টেন্সের শুরুতে ব্যবহার করেছিলাম বার্ডটাকে ব্যবহার করছি আমরা দুইটা ক্লোজের দুটা সেন্টেন্সের মাঝখানে হে স্টাডিড হার্ট বাট গট ফোর মার্কস তার অর্থ দাঁড়াচ্ছে দো অলদো যুক্ত সেন্টেন্সকে যখন আমরা কমপ্লেক্সকে যখন আমরা
আমরা শুরু ক্লোজে আমরা যেখানে সাবার্ন ক্লোজ যেখানে ব্যবহার করছি সেখানে ডুয়াল দো পরিবর্তে আমরা ইন স্পাইট অফ ব্যবহার করছি অথবা যদি ইন স্পাইট অফ ব্যবহার করতে না চাই আমরা সেখানে ডিসপাইট ব্যবহার করছি দ্যাট মিন্স আমরা ইন স্পাইট লিখলে অফ লিখতে হচ্ছে বা ডিসপাইট লিখলে অফ লিখতে হচ্ছে না দুটো একই কাজ করবে সেখানে আমরা দেখছি যে ইন স্পাইট অফ অথবা ডিসপাইট ফার্স্ট ক্লোজের যে সাবজেক্ট থাকছে তার পজিটিভ ব্যবহার করছি এরপর ভার্বের সাথে আইন যোগ করে নিচ্ছি দ্যাট মিন্স আমাদের নন ফাইনাল করে ফেলছি পরের যে প্রিন্সিপাল ক্লোজ যেটা থাকছে সে দ্বিতীয় ক্লোজটি যেরকম সেরকমই থাকছে দেখি আমরা স্টাডিড হার বাট গড ফর মার্কস ইন স্পাইট অফ ইন স্পাইট অফ সাবজেক্ট হি হির পজিটিভ হচ্ছে হিজ ইন স্পাইট অফ হিজ ভার্বের সাথে আইন যোগ করি স্টার্ডিং স্টাডির পাস টেন্সে দেওয়া আছে এর সাথে আইন যোগ করলে বেইজের সাথে আইন যোগ করবো স্টার্ডিং হার্ড কমা হি গট পোর মার্কস মিনিং দাঁড়াচ্ছে যদিও যদিও সে বেশি কঠোর পড়াশোনা করেছিল সে কম মার্কস পেয়েছিল সে কঠোর পড়াশোনা করল কিন্তু কম মার্কস পেল কঠোর পড়াশোনা করা সত্ত্বেও তার কঠোর পড়াশোনা করা সত্ত্বেও হি গট পোর মার্কস সে কম মার্কস পেল খারাপ মার্কস পেল তাহলে আমরা দেখলাম দল দোকে আমরা কম্পাউন্ড করছে বার্ড দিয়ে এটাকে সিম্পল করছি আমি ইনস্পাইট অফ অথবা ডিসপাইট দিয়ে ইনস্পাইট অফ ডিসপাইট অফকে যদি আমরা কম্পাউন্ড করি তাহলে বার্ড ব্যবহার করবো এটাকে যদি আমরা সিম্পল করি কমপ্লেক্স করি সিম্পল থেকে তখন আমরা সেখানে দ অথবা অল দো ব্যবহার করছি আমরা রুল ফাইভ সাবজেক্ট প্লাস ভার্ভ প্লাস অ্যাডজেটিভ অর অ্যাডভার্ভ সো দ্যাট অর ইন অর্ডার ড্যাট এখানে আমরা আমরা করণ আমরা এখানে সাবার ব্যবহার করছি সো দ্যাট অথবা ইন অর্ডার ড্যাট এরপর আবার সাবজেক্ট তারপর ক্যান অর মে উর অথবা মাইট আমরা লক্ষ্য করব যদি আমাদের এই ভার্ভ অংশটি ভার্ভটি যদি আমাদের পাস টেন্স প্রেজেন্ট টেন্সে থাকে তাহলে সেখানে ক্যান বা মে থাকে ভার্ভটি যদি পাস টেন্সে থাকে সেখানে আমরা কুড বা মাইট ব্যবহার করি প্লাস ভার্ভের বেস ফর্ম থাকছে উদাহরণ দেখি আমরা হি ট্রায়েড হার্ট হি ট্রায়েড হার্ট সে কঠোরভাবে চেষ্টা করেছিল প্রচণ্ড চেষ্টা করেছিল যাতে সোডাটি মিনিং হচ্ছে যাতে এটার অর্থ হচ্ছে যাতে উদ্দেশ্য বোঝায় যাতে হি কুড প্রসপার সে উন্নতি করতে পারে ফাইন আমরা সোডাট যুক্ত সেন্টেন্সকে যখন আমরা কম্পাউন্ড করছি এখানে একটু ভিন্নতা লক্ষ্য করবো আমরা যখন এই ক্লোজটি থাকছে যে সাবজেক্ট ভার্ভ অ্যাজেটিভ অর অ্যাডভার্ভ যে ক্লোজটি থাকছে তারপর সোডাট থাকছে ইন অর্ডার থাকছে এরপরে যে ক্লোজটি থাকছে সাবজেক্টের পরে ক্যান বা মে কুড বা মাইট দিয়ে ভার্ভ দিয়ে যে ক্লোজটি থাকছে আমরা কম্পাউন্ড করার সময় সেই ক্লোজটিকে শুরুতে লিখব অর্থাৎ দ্বিতীয় অংশটিকে দ্বিতীয় অংশটিকে আমরা শুরুতে লিখব তবে এখানে ছোট্ট করে একটা বিষয় আমরা খেয়াল রাখব এখানে আমরা সাবজেক্টের পরে ওয়ান্ট অথবা ওয়ান্টেড টু এটাকে একটু অ্যাড করে নিব সাবজেক্টের পরে ওয়ান্ট অথবা ওয়ান্টেড টু অ্যাড করে নিব নিয়ে আমরা ভার্ভটি লিখে দেব বেইন ভার্ভটি লিখব আমরা এরপর আমরা অ্যান্ড দিব অ্যান্ড দিয়ে প্রথম যে ক্লোজটি ছিল সেই ক্লোজটি অর্থাৎ মেইন ক্লোজটি আমরা লিখব লক্ষ্য করি আমরা হে ট্রায়েড হার্ড সে কঠোরভাবে চেষ্টা করেছিল সো দ্যাট যাতে হি কুড প্রসপার সে উন্নতি করতে পারত আমরা দেখতে পাচ্ছি যে উদ্দেশ্য কি উদ্দেশ্য হচ্ছে সে যাতে উন্নতি করতে পারে তাহলে এই উদ্দেশ্যটা আমরা আগে লিখব আমরা হি ওয়ান্টেড টু প্রসপার এখানে ওয়ান্টেড কেন লিখলাম যেহেতু এটা পাস্ট টেন্সে আছে যেহেতু এটা পাস্ট টেন্সে আছে সেহেতু আমরা ওয়ান্টেড লিখছি যদি এটা প্রেজেন্ট টেন্সে থাকতো তাহলে আমরা ওয়ান্টস লিখতে পারতাম হি অনুযায়ী ওয়ান্টস সাবজেক্ট যদি হি সারা থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার সারা অন্য কোনো সাবজেক্ট হতো তাহলে সেখানে ওয়ান্ট ব্যবহার করতে পারতাম তাহলে হি ওয়ান্টেড টু ওয়ান্টেড টু দিয়েছি তারপর ভার্ভ এই যে ভার্ভের বেস ফর্ম যে ভার্ভটা সেই ভার্ভটাই দিচ্ছি আমরা হি ওয়ান্টেড টু প্রসপার হি ওয়ান্টেড টু প্রসপার সে উন্নতি করতে চেয়েছিল অ্যান্ড হি ট্রাইড হার্ড এক্ষেত্রে অনেক জায়গায় দেখবো অনেক জায়গায় আমরা দেখবো যে এখানে অ্যান্ডের পরে শো ব্যবহার করা থাকতে পারে অ্যান্ড শো হি ট্রাইড হার্ড আমরা শো লিখলেও আমাদের অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হয়ে যাবে দ্যাট মিন্স শো দ্যাট অথবা ইন অর্ডার ডেট যুক্ত সেন্টেন্সকে যদি আমরা কম্পাউন্ড করি সেখানে আমরা দ্বিতীয় অংশটা আগে লিখবো হি ওয়ান্টেড টু প্রসপার ওয়ান্ট অথবা ওয়ান্টেড দিয়ে পাস্ট টেন্সের জন্য ওয়ান্টেড ব্যবহার করেছি প্রেজেন্ট থাকলে ওয়ান্ট বা ওয়ান্টস লিখতাম এ ওয়ান্টেড টু প্রসপার অ্যান্ড সো সো লিখতে পারি আমরা সো হি ট্রাইড হার্ড তাই সে প্রচণ্ড চেষ্টা করেছিল এই রকম আমাদের সো ড্যাট অথবা ইন অর্ডার ড্যাট যুক্ত সেন্টেন্সকে অথবা যদি এমন করে অ্যান্ড যুক্ত অ্যান্ড সো অথবা ওয়ান্টেড যুক্ত সেন্টেন্সকে যদি আমরা সিম্পল করতে চাই তখন আমাদের মেইন ক্লোজটাকে আগে লিখতে হবে আমাদের মেইন যে ক্লোজটি যে আমাদের প্রিন্সিপাল ক্লোজটি সেটিকে আমরা আগে লিখছি আমরা হি ট্রাইড হার্ড হি ট্রাইড হার্ড এটা আগে লিখছি আমরা হি ট্রাইড হার্ড খেয়াল করি আমরা হি ট্রাইড হার্ড মেইন ক্লোজটি হি ট্রাইড হার্ড এই যে আমাদের মেইন ক্লোজটি পরে লেখা হয়েছিল সেকেন্ডে সেটাকে আমরা শুরুতে লিখছি হি ট্
তারপর ক্লিয়ার করে ফেলি আমরা রুলস গুলো যে সোডার ইন অর্ডার থাকলে আমরা এটাকে আমরা কম্পাউন্ড করছি এন্ড যুক্ত করে একটু ভিন্ন করে ওয়ান বা ওয়ান টেট নিয়ে এসে তার সাথে আমরা এটাকে যখন আমরা সিম্পল করছি আমরা সেখানে প্রথম ক্লাসটা যেরকম ছিল সেরকমই থাকছে শুধু সেখানে ইন অর্ডার টু অথবা টু ব্যবহার করে ভার্বে বেস্ট ফর্ম ব্যবহার করছি ক্লিয়ার এবার আসি আমরা নাম্বার সিক্স সাবজেক্ট প্লাস ভার্ভ সো অ্যাজেটিভ সো থাকছে সোর পর অ্যাজেটিভ অ্যাডভার্ভ থাকছে এর সাথে একটা দ্যাট থাকছে সো অ্যাজেটিভ ওর অ্যাডভার্ভ সাথে ড্যাট প্লাস নেগেটিভ ক্লস এখানে খেয়াল করব যেখানে সো ডট দ্য ড্যাটের সাথে নেগেটিভ ক্লস ব্যবহার করছি যখন তখন আমাদের কাজ হচ্ছে কি যে আমরা এখানে দেখব নেগেটিভ ক্লসে কী থাকছে সাবজেক্টের পরে ক্যান মে কুড অথবা মাইট সাথে একটা নোট থাকছে এবং আমরা জানি ক্যান মে মাইট কুড মাইট এগুলো মডাল ভার্ভ মডেলের সাথে নোটের পর ভার্ভে বেস ফর্ম থাকছে ভার্ভ বেস ফর্ম দেখার প্রয়োজন ভার্ভ লিখেছি জাস্ট আমরা দেখি সেন্টেন্স একটা she was so lazy she etotai alosh chilo je that she couldn't wake early je she taratari ghum theke uthte parto na fine etake jokhon amra erokom so dot dot dat jukto sentence jokhon amra ki korchi amra etake compound korchi shekhane khyal korbo amra so r jaygay so r jaygay amra ekta very byabohar korchi so r jaygay amra ki byabohar korchi so r jaygay amra byabohar korchi very so r jaygay amra byabohar korchi very ar eikhane jekhane amra dat byabohar korechilam এই ড্যাটের জায়গায় আমরা ব্যবহার করছি অ্যান্ড লক্ষ্য করি প্লিজ যে আমরা দেখছিলাম লক্ষ্য করবো আমরা যে সোর জায়গায় ভেরি আর যেখানে দ্যাট ছিল সেখানে অ্যান্ড ব্যবহার করলে আমাদের পি হয়ে যাচ্ছে কম্পাউন্ড হয়ে যাচ্ছে করে ফেলি আমরা সি ওয়াজ সো লেজি সি ওয়াজ ভেরি লেজি সোর জায়গায় ভেরি দিয়েছে আমরা খেয়াল করি আমরা সোর জায়গায় আমরা দিয়েছি সোর জায়গায় আমরা কী দিয়েছি ভেরি সি ওয়াজ সো লেজি সি ওয়াজ ভেরি লেজি দ্যাট শি কুডেন্ট ওয়াই কার্লি এখানে এই ক্লসটাকে আমরা কোনোভাবেই আর মানে পরিবর্তন করছি না শুধু ড্যাটটা তুলে দিয়ে অ্যান্ড দিচ্ছি অ্যান্ড শি কুডেন্ট ওয়াই কার্লি সেটা আমরা ব্র্যাকেট বন্দি করেছি আগের মতোই কেন যেহেতু সাবজেক্টটা দুইটা ক্লসের সাবজেক্ট সেম সো সে না লিখলেও চলছে আমাদের এটাকে যখন আমরা এই ধরনের সেন্টেন্সে যখন আমরা কী করছি যে সো ডট ডট ড্যাট যুক্ত সেন্টেন্স অথবা ভেরি অ্যান্ড যুক্ত সেন্টেন্স এবং সেখানে অবভিয়াসলি মাথায় রাখতে হচ্ছে আমাদের এখানে কী থাকছে নেগেটিভ ক্লস থাকছে আমরা মাথায় রাখবো এখানে কী থাকবে নেগেটিভ ক্লস থাকবে যদি নেগেটিভ ক্লস থাকে তাহলে এইটাকে যখন আমরা সিম্পল করছি খেয়াল করব সিম্পল করবো কীভাবে সাবজেক্ট থাকবে ভার্ড থাকবে টু দেবো আমরা এখানে অর্থাৎ এই যেখানে আমরা সো দিয়েছি যেখানে আমরা ভেরি দিয়েছি সেখানে সো বা ভেরি পরিবর্তে আমরা টু ব্যবহার করবো টু টু লিখে ওই অ্যাডজেটিভ অ্যাডভার্ব থাকবে তারপর এখানে আমরা ব্র্যাকেট বন্দি করেছি একটা বিষয় যে ফর দিয়ে কি দিয়েছে আমরা একটা অবজেক্ট দিয়েছি ফাইন এটা কখন দিবো আমরা খেয়াল করবো এটাকে ব্র্যাকেট বন্দি করেছি মানে যেটা সব সময় লাগবে তা না কোন সময় লাগবে এটা আমরা ক্লিয়ার করে দিচ্ছি ফর প্লাস অবজেক্ট দেওয়ার পরে টু প্লাস বারো বেস হোম দ্যাট মিন্স যেখানে দ্যাট ছিল যেখানে দ্যাট ছিল যেখানে অ্যান্ড ছিল যেখানে দ্যাট ছিল সেখানে অ্যান্ড ছিল এরপর হচ্ছে সেখানে টু ব্যবহার করছে এবং আমরা জানি টু ডট ডট টুটা সবসময় নেগেটিভ মিনিং দেয় যার কারণে আমাদেরকে টুর পরে আমাদের কোনো নেগেটিভ থাকছে না শুধু ভাবে বেস ফর্ম দিচ্ছি কিন্তু এই টু আর টু মিলে আমাদের নেগেটিভ মিনিংটা ক্লিয়ার করছে উদাহরণ দেখি শি ওয়াজ শি ওয়াজ সো লেজি শি ওয়াজ ভেরি লেজি অ্যান্ড অ্যান্ড এ জায়গায় দ্যাট দ্যাট শি কুডেন্ট ওয়া কার্লি অ্যান্ড শি কুডেন্ট ওয়াট কার্লি এটাকে আমরা জাস্ট কী করছি শি ওয়াজ এই যে ভেরির জায়গায় আমরা কী দিয়েছি টু দিয়েছি হি ওয়াজ টু লেজি শি ওয়াজ টু লেজি টু অ্যান্ড এ জায়গায় টু টু অ্যান্ড এ জায়গায় টু ওর এই যে যেখানে আমরা ব্যবহার করেছিলাম দ্যাট সে দ্যাটের জায়গায় টু That to ওয়ে কার্লি সে ওয়াজ টু লেজি টু ওয়ে কার্লি সে এত অলস যেখান থেকে উঠতে পারে না এবার খেয়াল করে দেখব আমরা যে সেন্টেন্সটা পড়িয়ে ফেললাম সেই সেন্টেন্সের দুইটা ক্লোজের সাবজেক্টই সেম দুইটা ক্লোজের সাবজেক্টে কী ছিল সেম ছিল যার কারণে এখানে শুধু টুর পরে অ্যাজেটিভ প্লাস টু প্লাস ভারত বেস ফর্ম দিয়েছি বাট যদি ইফ যদি আমাদের দুইটা ক্লোজের সাবজেক্ট ভিন্ন হয় দুইটা ক্লোজের সাবজেক্ট যদি ভিন্ন হয় তাহলে কী করবো আমরা দেখে নিই দ্য প্রবলেম ওয়াজ সো টাফ দ্য প্রবলেম ওয়াজ সো টাফ দ্যাট শি কুডেন্ট সলভ ইট দ্য প্রবলেম ওয়াজ সো টাফ দ্যাট শি কুডেন্ট সলভ ইট প্রবলেমটা এতটাই কঠিন ছিল যে সেটা সমাধান করতে পারলো না ফাইন আমরা এটাকে কম্পাউন্ড করছি আগে রুলসেই কোনো সমস্যা নাই দ্য প্রবলেম ওয়াজ সোর জায়গাতে ভেরি সোর জায়গাতে সোর জায়গায় ভেরি দিচ্ছি দ্য প্রবলেম ওয়াজ ভেরি টাফ অ্যান্ড অ্যান্ড শি কুডেন্ট সলভ ইট অ্যান্ড শি কুডেন্ট সলভ ইট এবার আসি যদি দ্য প্রবলেম ওয়াজ টু টাফ টু টাফ দিয়েছি কেন ফর হার্ড দিয়েছে এখানে আমরা বলছি যদি দুইটা আলাদা সাবজেক্ট হয় তখন আমাদের এই যে এই যে ফর প্লাস অবজেক্টটা আমরা ব্যবহার করছি দ্য
যদি আমরা মনে করি যে এটা যদি ফরহার না লিখতাম ফরহার যদি বাদ দিয়ে দিই ফরহার যদি বাদ দিয়ে রাখি তাহলে কি দাঁড়াবে দ্য প্রবলেম আস টু টাফ টু সলভ ইট যে প্রবলেমটা নিজেই কঠিন নিজেই সমাধান করতে পারেন আসলে কিন্তু মিনিংটা কিন্তু তা নয় মিনিংটা হচ্ছে প্রবলেমটা এতটাই কঠিন তার জন্য সমাধান করতে পারে দ্যাট মিন্স শেষ সমাধান করতে পারে না তাহলে আমরা ক্লিয়ার করি যদি আমাদের একই সাবজেক্ট হয় তাহলে এখানে ফরের ব্যবহার লাগছে না যখন এই সাবজেক্ট আলাদা হয়ে যাচ্ছে তখন আমাদের এখানে ফর দিয়ে এই অবজেক্টটা ব্যবহার করছি আমরা তার আমরা তিনটা রুলসে একবার মনে করিয়ে দিই আমরা একবার দো অলদো থাকছে যখন কমপ্লেক্সে এটাকে কম্পাউন্ড করছি বার্ড দিয়ে এটাকে সিম্পল করছি আমরা ইনস্পাইট অফ অথবা ডিসপাইট দিয়ে যখন আমাদের রুল ফাইভে দেখবো আমরা যখন আমাদের সো ড্যাট ইন অর্ডার ডেট থাকছে এটাকে যখন আমরা কম্পাউন্ড করছি তখন আমরা কী ব্যবহার করছি জাস্ট সো ড্যাট ইন অর্ডার ডেটের পরিবর্তে অ্যান্ড ব্যবহার করছি ঠিক আছে তবে এখানে বাড়তি করে আমরা ওয়ান্ট অথবা ওয়ান্টেডের একটা বিষয় নিয়ে এসেছি এটাকে যখন আমরা সিম্পলে যাচ্ছি তখন আমরা কি করছি এই সোডার ইন অর্ডারের পরিবর্তে আমরা সেখানে ইন অর্ডার টু অথবা শুধু টু ব্যবহার করে ভার্ড বেস হোম ব্যবহার করছি রুল সিক্সে দেখছিলাম সো প্লাস অ্যাজেটিভ ওর অ্যাডভার প্লাস দ্যাট থাকছে যখন তখন সেখানে অ্যাড কম্পাউন্ড করার সময় সোর জায়গায় আমরা ভেরি ব্যবহার করছি দ্যাটের জায়গায় আমরা এন্ড ব্যবহার করছি এবং এখানে শর্তব্য হচ্ছে যে আমাদের অবশ্যই দ্বিতীয় ক্লসটি নেগেটিভ থাকবে এটাকে যখন আমরা কম্পাউন্ড থেকে সিম্পল করছি বা কমপ্লেক্সে সিম্পল করছি যখন তখন আমরা কি করছি তখন আমরা এই দ্যাট সো ভেরি পরিবর্তে টু ব্যবহার করছি টুর পর অ্যাডজেটিভ অ্যাড ভার্ড দিচ্ছি তারপরে যদি সাবজেক্ট যদি নিজে ভিন্ন হয় তখন আমরা সেখানে ফর প্লাস অবজেক্ট দিচ্ছি তারপর টু প্লাস ভার্বে বেস হোম দিচ্ছি আশা করি আমরা বুঝতে পেরেছি আমরা এবার আসবো রুল নাম্বার সেভেন এবার আমরা আসবো রুল নাম্বার সেভেন রুল নাম্বার সেভেন এবং রুল নাম্বার সিক্স সেম শুধু পার্থক্য হচ্ছে আমরা রুল নাম্বার সিক্সে দেখেছিলাম যে এইখানে সো প্লাস অ্যাজেটিভ ওর অ্যাডভার্ড প্লাস দ্যাট দ্যাটের পরে এইখানে ক্লসটি ছিল নেগেটিভ এবার আমরা দেখব এখানে ক্লসটি হচ্ছে অ্যাফারমেটিভ ক্লস এখানে ক্লসটি থাকবে অ্যাফার স্টেটমেন্টে থাকবে কী স্টেটমেন্ট অ্যাফারমেটিভ স্টেটমেন্ট যদি আমাদের সো দ্যাট ড্যাট সো ডট ডট ড্যাটের মাঝে যে সাথে যদি অ্যাফারমেটিভ স্টেটমেন্ট থাকে এটাকে কম্পাউন্ড করার রুলসটা সিক্সের মতোই অর্থাৎ সিক্স নাম্বার রুলসে আমরা দেখেছিলাম যে সোর জায়গায় ভেরি ব্যবহার করব আর ড্যাটের জায়গায় অ্যান ব্যবহার করব সেম ব্যাখ্যা এখানে জাস্ট যা থাকবে তাই শুধু আমরা সোর জায়গায় ভেরি আর ড্যাটের জায়গায় অ্যান ব্যবহার করলেই আমাদের কম্পাউন্ড হয়ে যাচ্ছে শি ওয়াজ সো স্ট্রং সে এতটাই শক্তিশালী ছিল দ্যাট শি কুড বিট দ্য বয় ইজিলি সে বালকটিকে সহজেই হারাতে পেরেছিল এটাকে আমরা কম্পাউন্ড করছি সে ওয়াজ ভেরি স্ট্রং সে খুবই যে সোর জায়গায় আমরা সোর জায়গায় কী দিচ্ছি আমরা ভেরি দিচ্ছি শি ওয়াজ ভেরি স্ট্রং অ্যান্ড শি লিখলেও চলবে না লিখলেও চলবে শি কুড বিট দ্য বয় ইজিলি কিন্তু কিন্তু প্রবলেমটা হচ্ছে কোথায় সিম্পলের বেলায় কোথায় সমস্যা সিম্পলের সমস্যা সিম্পল আমরা দেখছিলাম সিক্স নাম্বার রুলসে যেখানে টু ডট টু ব্যবহার করেছিলাম এখানে আমরা ব্যবহার করেছিলাম টু ডট টু নেগেটিভ মিনিং দেওয়ার জন্য বাট এখানে আমাদের স্টেটমেন্টটা হচ্ছে অ্যাফারমেটিভ স্টেটমেন্ট সো এখানে নেগেটিভ মিনিং দেওয়া যাচ্ছে না সেখানে আমাদের নিয়মটা হচ্ছে যদি আমাদের সো ডট ডট ডেটের পরে ক্রসটি অ্যাফারমেটিভ হয় অথবা ভেরি অ্যান্ডের পরে ক্রসটি সেকেন্ড ক্রসটি যদি অ্যাফারমেটিভ ক্রস হয় তাহলে আমরা কি করব এখানে ক্রসটি আমরা কি বলছি কি ক্রস হচ্ছে অ্যাফারমেটিভ ক্রস হচ্ছে এটা আমরা মাথায় রাখবো এক্রসটি অ্যাফারমেটিভ অ্যাফারমেটিভ ক্রস হইলে আমরা কি করছি আমরা এখানে সেখানে জাস্ট সাবজেক্ট ভার্ভ অ্যাজেটিভ পর্যন্ত লিখবো আমরা ভেরি বা সোটা উঠিয়ে দেব সাবজেক্ট প্লাস ভার্ভ প্লাস অ্যাজেটিভ পর্যন্ত লিখবো আমরা লেখার পরে এনাফ টু লিখবো এনাফ টু লিখবো আমরা এনাফটা আমরা অ্যাজেটিভ পরে লিখেছি কারণ আমরা জানি এনাফটা হচ্ছে সেই অ্যাডভার্ভ যেটি কোনো অ্যাডজেটিভকে মডিফাই করলে কোনো অ্যাডভার্ভকে মডিফাই করলে বা ভার্ভকে মডিফাই করলে তার পরে বসে তার কোথায় বসে তার পরে বসে তাহলে এনাফটা কোথায় বসছে ওই শি ওয়াজ স্ট্রং স্ট্রংটা অ্যাজেটিভ অ্যাজেটিভের সাথে বসছে শি ওয়াজ স্ট্রং এনাফ টু বিট দ্য বয় ইজিলি সে বালকটিকে হারানোর মতো যথেষ্ট শক্তিশালী তা আমরা সেভেনের সাথে সিক্সের সাথে সেভেনের পার্থক্য হচ্ছে ওইখানে টু ডট ডট টু দিয়েছিলাম কারণ নেগেটিভ মিনিং দিচ্ছিল এবার এখানে অ্যাফারমেটিভ মিনিং দিবে পজিটিভ মিনিং দিবে সো যার কারণে আমরা এখানে সাবজেক্ট ভার্ভ অ্যাজেটিভ এনাফ টু ব্যবহার করে ভার্ভে বেশ হোম ব্যবহার করলেই আমাদের সিম্পল হয়ে যাচ্ছে আমরা আগবাড়ি আমরা রুল এইটে চলে এসে আমরা এখানে এইট এবং নাইনে দেখবো আমরা ইফ দিয়ে সেন্টেন্স শুরু করা থাকবে ইফ দিয়ে সেন্টেন্স শুরু করা মানে কন্ডিশনাল সেন্টেন্স ইফ যুক্ত সেন্টেন্সগুলোকে আমরা কন্ডিশনাল সেন্টেন্স বলি বেসিক্যালি আমাদের যেগুলো বোর্ড কোয়েশনগুলো আসে ক্লাস
অ্যাফারমেটিভ থাকবে কি থাকবে এখানে আমাদের অ্যাফারমেটিভ থাকছে সরি একটু আমরা কারেকশান নেই আমরা একটু কারেকশান নেই আসলে এই ক্রসটা নয় আমাদের ফার্স্ট ক্রসটা অ্যাফারমেটিভ থাকছে আমরা একটু একটু কারেকশান নেই প্লিজ আমাদের ফার্স্ট ক্রসটা অ্যাফারমেটিভ থাকছে সেম ব্যাখ্যা সেম রুলসটা আমরা এখানে প্রয়োগ করেছি যে এখানে ফার্স্ট ক্লসটা নেগেটিভ থাকছে আমরা একটু কারেকশান নিব প্লিজ নোটেড বি নোট ইট ইট ইজ ইট উড বি নোটেড যে এখানে আমরা কারেকশান নিচ্ছি আমরা ইফের সাথে ক্লসটি অ্যাফারমেটিভ হইলে সাথে সেকেন্ড ক্লস থাকবে সেক্ষেত্রে আমরা কি করছি আমরা দেখি আমরা জাস্ট আমরা এটাকে কম্পাউন্ড করার সময় আমরা ইউযুক্ত সেন্টেন্স থাকুক বা অন্য সাবজেক্ট থাকুক কম্পাউন্ড করার সময় সাধারণভাবে এই ফার্স্ট ক্লসটাকে আমরা ইম্পারেটিভ করে নিচ্ছি আমরা ফার্স্ট ক্লসটাকে কী করে লিখছি আমরা ইম্পারেটিভ করে লিখছি এবং যদি দুইটা ক্লজে ইউ থাকে তাহলে সেকেন্ড ক্লসকে আমরা ইম্পারেটিভ করছি আর সাবজেক্ট যদি ভিন্ন হয় তাহলে ভিন্ন জন্য আমরা ভিন্ন রুলসে যাচ্ছি আমরা উদাহরণ দিয়ে দেখাচ্ছি আমরা ইফ ইউ কাম আর্লি তুমি যদি তাড়াতাড়ি আসো ইউ উইল গেট হার্ড তুমি তাকে পাবে এটাকে আমরা কম্পাউন্ড করছি কাম আর্লি ইম্পারেটিভ করতে বলেছি কাম আর্লি ইম্পারেটিভ করার জন্য ইউ উঠে যাচ্ছে কাম আর্লি অ্যান্ড ইউ উইল লিখলেও চলবে না লিখলেও চলবে গেট হার্ড ইউ উইল লিখলেও চলবে আমাদের না লিখলেও চলবে যদি না লিখি দুইটাই কম ইম্পারেটিভ হয়ে যাচ্ছে কাম আর্লি তাড়াতাড়ি এসো অ্যান্ড ইউ উইল গেট হার্ড এবং তুমি তাকে পাবে হয়তো তিনি চলে যাবেন তিনি থাকছিলেন না জাস্ট এই জন্য বলা হচ্ছে তাড়াতাড়ি আসো তুমি তাকে পাবে যদি এমন হয় সাবজেক্টগুলো ইউ না হয়ে সাবজেক্ট যদি অন্য কেউ হয় হি হয় অন্য পার্সন হয় আই হয় উই হয় সেক্ষেত্রে আমরা কী করব যদি সাবজেক্টটা ইফ হি স্টাডিজ হার্ড ইফ হি স্টাডিজ হার্ড যদি সে প্রচুর পড়াশোনা করে কঠোরভাবে পড়াশোনা করে হি উইল পাস সে পাস করবে তাহলে এটাকে আমরা কম্পাউন্ড করব কিভাবে এটাকে প্রথমটাকে আমরা কি করে নিব ইম্পারেটিভ করে নেব আমরা ইম্পারেটিভ করা শিখিয়েছি যে যদি সাবজেক্টটা মানে আমাদের ইউ ছাড়া অন্য কোনো সাবজেক্ট হয় সেগুলো কম্পা ইম্পারেটিভ করলে আমরা কী দিয়ে করি লেট দিয়ে করি লেট লেটের পরে অবজেক্টিভ সাবজেক্টের লেট হিম মূলভাবে বেস ফর্ম লেট হিম স্টাডি হার্ড তাকে প্রচুর পড়াশোনা করতে দাও অ্যান্ড হি উইল পাস এবং সে পাস করবে তাহলে আমরা দেখলাম যে ইফের সাথে যদি আমাদের প্রথম ক্লসটি অ্যাফারমেটিভ ক্লজ হয় সেক্ষেত্রে কম্পাউন্ড করলাম যে দুইটা ক্লজে মাস্ক কিনে অ্যান্ড ব্যবহার করছি এবং সেখানে দুইটা ক্লজই সাধারণত চেষ্টা করছি আমরা প্রথম ক্লজটাকে ইম্পারেটিভ করতে এই ধরনের সেন্টেন্সগুলোকে ইফ যুক্ত সেন্টেন্সকে অথবা অ্যান্ড দিয়ে যদি আমরা কোনো ক্লজগুলোকে যদি ইম্পারেটিভ ক্লজগুলোকে যদি আমরা সিম্পল করতে চাই তাহলে প্রথম ক্লজে বাই প্লাস জিরান্ট ব্যবহার করবো প্রথম ক্লজে কী ব্যবহার করবো বাই প্লাস জিরান্ট যদি এমন হয় সাবজেক্টটা যদি ইউ না হয় অন্য কেউ হয় তাহলে সেখানে আমরা ইনকেস অফ ব্যবহার করবো সাবজেক্টটা যদি সাবজেক্টটা যদি ইউ হয় খেয়াল রাখবো আমরা সাবজেক্টটা যদি ইউ হয় তাহলে সেখানে বাই প্লাস জিরান্ট ব্যবহার করা বেটার সাবজেক্টটা যদি ইউ ছাড়া অন্য কেউ সাবজেক্ট থাকে যদি আই থাকে উই থাকে হি থাকে সি থাকে তাহলে সেখানে আমরা ইনকেস অফ ব্যবহার করবো সেখানে আমরা কী ব্যবহার করব ইনকেস অফ ইন কেস অফ খেয়াল করি আমরা দেখি যে ইফ হি স্টাডিজ হার্ড হি উইল পাস লেট হিম স্টাডি হার্ড অ্যান্ড হি উইল পাস ইন কেস অফ ইন কেস অফ সাবজেক্ট হচ্ছে সাবজেক্ট পজিটিভ নিবো আবার ইন কেস অফ যেহেতু সাবজেক্টটা ভিন্ন ইন কেস অফ হিজ হিজ হিমে হির পজিটিভ হিজ ইন কেস অফ হিজ স্টাডিং হার্ড তার প্রচুর পড়াশোনা করার প্রচুর পড়াশোনা করার কারণে প্রচুর পড়াশোনার ক্ষেত্রে ইউ উইল পাস সে পাস করবে প্রচুর পড়াশোনা তৈরি হলে প্রচুর পড়াশোনা করলে সে পাস করবে ইন কেস অফ ইস স্টাডিং হার্ড হি উইল পাস আমরা চলে আসি রুল নাইনে ইফের সাথে ক্লসটা যদি নেগেটিভ হয় সেম ব্যাখ্যা জাস্ট এখানে কম্পাউন্ড করব শুধু দুইটা ক্লজের মাঝখানে যেখানে অ্যান্ড ব্যবহার করেছিলাম রুল নাম্বার এইটে ইফের সাথে অ্যাফারমেটিভ থাকলে এবার ইফের সাথে নেগেটিভ থাকলে আমরা এখানে অ্যান্ডের জায়গায় আমরা কী ব্যবহার করছি অর ব্যবহার করছি অ্যান্ডের জায়গায় কী ব্যবহার করছি আমরা অর ব্যবহার করছি ইফ ইউ ডোন্ট ট্রাই তুমি যদি চেষ্টা না করো ইফের সাথে নেগেটিভ ক্লোজ এমন হতে পারে ইফ নয় আনলেস দিয়ে থাকতে পারে আনলেসটা আমরা জানি নেগেটিভ ইফ প্লাস নোটে কাজ করে ইফ ইউ ডোন্ট ট্রাই তুমি যদি তুমি যদি চেষ্টা না করো ইউ উইল ফেল তুমি ব্যর্থ হবে ট্রাই হার্ড চেষ্টা করো অর নতুবা অথবা নতুবা ইউ উইল ফেল তুমি কি হবে তুমি ব্যর্থ হবে তা আমরা চেষ্টা করো নতুবা তুমি ব্যর্থ হবে আদারওয়াইজ উইল ফেল এখানে ইউ উইলও রাখা যেতে পারে আমরা শুধু ভার্বটাকে লিখতে পারি যেহেতু দুইটা ক্লজের সাবজেক্টই আমাদের রয়েছে ইউ আনলেস ইউ প্লে ওয়েল ইউ উইল লুজ জাস্ট আমরা এটাকে কম্পাউন্ড করছি আনলেস বাদ যাচ্ছে প্লে ওয়েল যেহেতু ইম্পারেটিভ করছে দুইটা ক্লজ ইউ আছে সাবজেক্ট প্লে ওয়েল প্লে ওয়েল ভালো করে খেলো নতুব
ইফ এর সাথে নেগেটিভ যুক্ত কমপ্লেক্স সেন্টেন্সকে অথবা অর যুক্ত কম্পাউন্ড সেন্টেন্সকে যদি আমরা সিম্পল করি তাহলে সেখানে আমরা উইদাউট প্লাস ভার্বের সাথে আইন যোগ করবো দ্যাট মিন্স উইদাউট প্লাস জি র্যান্ড ব্যবহার করবো কী ব্যবহার করবো আমরা উইদাউট প্লাস জি র্যান্ড ব্যবহার করবো উইদাউট ভার্বের সাথে আইন করে দিই ট্রাইং উইদাউট ট্রাইং হার্ট উইদাউট ট্রাইং হার্ট হার্টটা মিসিং উইদাউট ট্রাইং হার্ট উইদাউট ট্রাইং হার্ট ইউ উইল ফেল উইদাউট ট্রাইং হার্ট ইউ উইল ফেল প্রচণ্ড চেষ্টা করা ছাড়া তুমি ফেল করবে আনলেস ইউ প্লে অয়েল ইউ উইল লুজ প্লে অয়েল অর ইউ উইল লুজ উইদাউট প্লেইং অয়েল উইদাউট প্লেইং অয়েল ইউ উইল লুজ ভালোভাবে খেলা ছাড়া তুমি কি করবে তুমি হেরে যাবে এবার আসি আমরা যদি সাবজেক্টটা যদি আমাদের ইউ না হয় অন্য কেউ হয়ে থাকে ফার্স্ট পার্সন হোক থার্ড পার্সন হোক আমরা দেখি আমরা ইফ সে ডাজন্ট কাম সে যদি না আসে উইল কমপ্লেন আমরা কি করব আমরা কমপ্লেন করব লেট হার কাম লেট হার কাম তাকে আসতে দেওয়া হোক অথবা অর নতুবা উইল কমপ্লেন আমরা অভিযোগ করব উইদাউট হার কামিং বলবো আমরা কেন হার উইদাউট কেন হার লিখছে এখানে যেহেতু সাবজেক্টগুলো ডিফারেন্ট সাবজেক্ট ডিফারেন্ট সাবজেক্ট হওয়ার কারণে আমরা প্রথম সাবজেক্টের পজিটিভ ব্যবহার করছি আমরা উইদাউট হার কামিং তার আশা ছাড়া তার আশা বেতি রেখে ছাড়া বা বেতি রেখে তার আশা বেতি রেখে উইল কমপ্লেন আমরা কমপ্লেন করব তারপর খেয়াল করি যে আমরা প্রথমটা রুল সেভেন নাম্বার সিক্সের সাথেই মিলিয়ে পড়েছি আমরা এইট নাইন মিলিয়ে পড়লাম একসাথে ইফের সাথে একটা অ্যাফারমেটিভ হইলে জাস্ট এটাকে কম্পাউন্ড করছি অ্যান্ড যুক্ত করে আমরা সিম্পল করছি বাই প্লাস জিরান ব্যবহার করে অথবা ইনকেস অফ জিরান ব্যবহার করে আর ইফের সাথে যদি নেগেটিভ ক্লস থাকে সেখানে আমরা ব্যবহার করছি কম্পাউন্ড করার সময় অর ব্যবহার করে আর এটাকে সিম্পল করছি আমরা উইদাউট প্লাস জিরান ব্যবহার করে আমরা এবার আসব রোল নাম্বার টেন আমরা রোল নাম্বার টেনে আসি আমরা এখানে আমরা দেখব যে এখানে আমাদের সাবজেক্ট প্লাস ভার্ড প্লাস নাউন প্রোনাউন থাকছে এনপি মিন্স এখানে নাউন অর প্রোনাউন সাথে আমরা রিলেটিভ ওয়ার্ড থাকছে রিলেটিভ কনজেশন থাকছে রিলেটিভ কনজেশন রিলেটিভ প্রোনাউন থাকতে পারে হু হু ইস ওয়ার্ড দ্যাট এসেট্রা আমরা যখন এই ধরনের কমপ্লেক্স সেন্টেন্সগুলোকে আমরা কম্পাউন্ডে যাব একটা সেন্টেন্স দেখে নিয়ে আগে ওই ওয়ান্টেড আ বয় সাবজেক্ট প্লাস ভার প্লাস নাউন অথবা প্রোনাউন ওই ওয়ান্টেড আ বয় রিয়েটিভ প্রোনাউন হিসাবে দেখছি আমরা এখানে হু ব্যবহার করেছি আমরা হু ওয়াজ প্লেইং অয়েল এই ধরনের সেন্টেন্সগুলোকে যখন আমরা রিয়েটিভ প্রোনাউন যুক্ত সেন্টেন্সগুলোকে যখন আমরা কম্পাউন্ড করছি তখন আমরা খেয়াল করব যে প্রথম যে ক্লসটি থাকছে ওই ওয়ান্টেড এ বয় এটা ঠিক রাখবো আমরা ওই ওয়ান্টেড এ বয় পর্যন্ত ঠিক থাকছে সাবজেক্ট প্লাস ভার প্লাস নাউন প্রোনাউন ঠিক থাকছে এরপর আমরা অ্যান্ড ব্যবহার করছি রেটে প্রণ তুলে দিয়ে কী ব্যবহার করছি আমরা এটা অ্যান্ড ব্যবহার করছি অ্যান্ড দিয়েছি দেখেন অ্যান্ড দেওয়া হয়েছে অ্যান্ডের পরে আমরা যেহেতু একটা ক্লোজ লিখবো আমরা যেহেতু একটা ক্লোজ বানাবো সেহেতু আমরা দেখতে পাচ্ছি এই হুটা কাকে বোঝাচ্ছে বয়কে তাহলে এই যে নাউন বা যে নাউনকে প্রোনাউনকে বোঝাচ্ছে সে নাউন প্রোনাউনের আমরা কী লিখবো আমরা প্রোনাউন লিখবো সে নাউনের প্রোনাউন অর্থাৎ দ্যাট ইস দ্য বয়ের প্রোনাউন কি হি তাহলে হি হি ওয়াজ প্লেইং অয়েল ওই ওয়ান্টেড এ বয় অ্যান্ড হি ওয়াজ প্লেইং অয়েল এটাকে অন্য কোনোভাবে করা যেতে পারে যেমন যে দ্য বয় ওয়াজ প্লেইং অয়েল আই ওয়ান্টেড হিম এটাও করা যেতে পারে দ্য বয় ওয়াজ প্লেইং অয়েল অ্যান্ড উই ওয়ান্টেড হিম এটাও লেখা যেতে পারে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যেখানে রেডি প্রণ থাকছে সেখানে আমরা কি করছি আমরা সেটা তুলে দিয়ে আমরা অ্যান্ড ব্যবহার করছি এবং সেই রেডি প্রণের পরিবর্তে সেখানে স্পেসিফিক আমরা প্রোনাউন লিখছি সেই নাউনের পরিবর্তে সে হায়ার ডে বোর্ড সে একটা বোর্ড হায়ার করেছিল ধার করেছিল ভাড়া করেছিল হুইস খেয়াল করে আমরা হুইস বিলংস টু মাউন যেটি মাউনের বিলংগিং মাউনের অধিকারে ছিল মাউনের দায়িত্বে ছিল সে হায়ার ডে বোর্ড ঠিক রেখেছি আমরা হুইসের বদলে আমরা অ্যান্ড ব্যবহার করেছি সে হায়ার ডে বোর্ড অ্যান্ড বোটের পরিবর্তে এই নাউন প্রণয় বোটের পরিবর্তে আমরা দিচ্ছি আমরা এখানে ইট ইট বিলংস টু মাউন এবং এটা মাউনের অধিকার ছিল এটাকে যদি আমি আরেকভাবে লিখি লিখতে পারবো যে দ্য বোট দ্য বোট বিলংস টু মামুন অ্যান্ড শি হায়ার্ড দ্যাট অ্যান্ড শি হায়ার্ড দ্যাট অথবা শি হার্ড ইট এটাও করা যাবে যে শি দ্য বোট দ্য বোট বিলংস টু মামুন অ্যান্ড শি হায়ার্ড দ্যাট এভাবেও আমরা এই কম্পাউন্ড করতে পারব আমরা এই ধরনের কম্পাউন্ডকে অথবা এই রেডি প্রণযুক্ত সেন্টেন্সকে আমরা সিম্পল করব যখন তখন আমরা কি করব যে আমরা প্রথম যে ক্লোজটি থাকছে প্রথম যে ক্লোজ সাবজেক্ট ভার্ড নাউন প্রণ সাবজেক্ট ভার্ব নাউন প্রণ সাবজেক্ট ভার্ব নাউন ঠিকই আছে আমরা দেখি আমরা ওই ওয়ান্টেড এ বয় ওই ওয়ান্টেড এ বয় এরপর আমরা অ্যান্ড তুলে দিব সাবজেক্ট তুলে দেবো এর রেড প্রণ তুলে দেবো ভার্ব তুলে দেবো জাস্ট এর পরে যে ভার্বটি থাক
she hired a boat and it belong to maun she hired a boat belonging to maun ei je belong verb er sathe amra ing jog kore belonging to maun ene mul verb chilo play play er sathe ing jog kore amra playing while korechi clear je amra prothom ta dekhlam amra je noun pronoun thakbe ready pronoun jukto sentence thakbe তখন আমরা সেটাকে অ্যান্ড দিয়ে যুক্ত করছি এবং এটাকে সিম্পল করার সময় আমরা সেই রেডি পড়নের পরে যে ভার্বটি থাকছে সেই ভার্বের সাথে শুধুই আইন নিযোগ করে দিয়ে আমরা সেটাকে ইনফাইন সেটাকে আমরা জিরান করে দিয়ে আমরা সেটাকে সিম্পল করে নিচ্ছি ঠিক দশ নম্বরের রুলস এগারো নম্বর রুলস খুবই কাছাকাছি খুবই কাছাকাছি দেখে আমরা সাবজেক্ট ভার্ব এ নাউন প্রনাউন সাবজেক্ট ভার্ব নাউন প্রনাউন রেডি প্রনাউন রেডি প্রনাউন ফাইন এখানে ভার্ব একটা স্পেসিফিক ভার্ব ছিল এখানে আমাদের ভার্বটা হচ্ছে একটা বি ভার্ব থাকবে এখানে কী ভার্ব থাকছে আমাদের বি ভার্ব থাকছে এর সাথে একটা অ্যাজেটিভ থাকবে বিভাগের সাথে কী থাকছে একটা অ্যাজেটিভ থাকবে দেখি আমরা শি গট অ্যান অফিসার শি গট অ্যান অফিসার হু এই যে দেখি আমরা হু ওয়াজ অনেস্ট শি গট অ্যান অফিসার হু ওয়াজ অনেস্ট সে একজন অফিসারকে পেয়েছিল হু ওয়াজ অনেস্ট যে ছিল যে ছিল সৎ হি বট এ পেন হুইস ওয়াজ ব্লু হি বট এ পেন হুইস ওয়াজ ব্লু সে একটা কলম কিনেছিল যেটি ছিল নীল আমরা দেখে নেই এটাকে আমরা কম্পাউন্ড করছি আগে রুলসেই সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব নাউন প্রোনাউন অ্যান্ড এবং এই নাউন প্রোনাউনের পরিবর্তে প্রোনাউন দিচ্ছি তারপর ওই বিভাবটা থাকছে এরপর অ্যাডজেটিভটা বসছে দেখি আমরা শি গট অ্যান অফিসার হু ওয়াজ অনেস্ট শি গট অ্যান অফিসার হুর জায়গায় অ্যান্ড অ্যান্ড অ্যান্ডের পরে সাবজেক্ট হচ্ছে এই অফিসারের পরিবর্তে প্রোনাউন চলে যাচ্ছে হি হি ওয়াজ অনেস্ট সে একজন অফিসারকে পেয়েছিল এবং যে ছিল সব এরপর আমরা দেখছিলাম যে হি বট এ পেন হুইস ওয়াজ ব্লু হি বট এ পেন সে একটা কলম কিনেছিল অ্যান্ড ইট ওয়াজ ব্লু এবং এটি ছিল নীল আমরা এটাকে যখন আমরা সিম্পল করছি এই ধরনের যখন আমরা স্পেসিফিকভাবে রেড এ পড়ার পরে বিভার্ব এবং অ্যাজেটিভ থাকছে রেড যখন আমাদের অ্যান্ডের পরে বিভার্ব এবং অ্যাজেটিভ থাকছে এই ধরনের প্যাটার্নকে যখন আমরা সিম্পল করছি তখন আমরা কি করছি সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব একটা আর্টিকেল নিচ্ছি সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব দিয়ে কী নিচ্ছে একটা আর্টিকেল নিচ্ছি আর্টিকেলের পর অ্যাজেটিভ দিচ্ছি অ্যাজেটিভ পর নাউনটি লিখছি আমরা শি গট অ্যান অফিসার এখানে নাউনটা হচ্ছে শি সাবজেক্ট ভার্ভ এই অফিসারটা হচ্ছে নাউন অ্যাজেটিভ হচ্ছে অনেস্ট তাহলে শি গট অ্যান অ্যাজেটিভ আগে লিখব আর্টিকেলের পরে অ্যাজেটিভ অ্যান অনেস্ট নাউনটা চলে আসছে অফিসার আমরা বুঝবো আসলে ভাব অর্থ বোঝাটা জরুরি আমাদের মানে ট্রান্সফরমেশনের ক্ষেত্রে যত বেশি অর্থ বুঝবো আমরা তত বেশি সহজ যেমন হি বট এ পেন সেটা কলম কিনেছিল অ্যান্ড ইট ওয়াজ ব্লু এবং এটি ছিল নীল সে বটে ব্লু পেন সেটে নীল কলম কিনল আমরা অর্থ বুঝতে পারছি সাবজেক্ট ভার্ব আর্টিকেল অ্যাজেটিভ নাও আমরা এরপরে দেখি আমরা রুল টু আসবে দেখি আমরা এখানে আমরা দেখবো অনেক সময় আমাদের এরকম ইম্পার্সোনাল সাবজেক্ট হিসাবে ইট দিয়ে সেন্টেন্স শুরু করা থাকে ইট প্লাস ভার্ব থাকে নাউন প্রণাম থাকে সাথে রেডিভ কোনো ওয়ার্ড থাকে তারপরে আমরা কোনো ভার্ব থাকে এবং কোনো নাউন ওর এক্সটেনশান থাকে এখানে রেডিভ পণের ব্যবহার দেখছি আমরা সাথে নাউন বার এক্সটেনশান থাকছে যেমন ইট ইস ইউনিটি হুইস ইজ স্ট্রেংথ ইট ইস ইউনিটি হুইস ইজ স্ট্রেংথ ইহাই ইউনিটি ইহাই একতা যেটি শক্তি সব শক্তি এই ধরনের সেন্টেন্সকে যখন আমরা কম্পাউন্ড করব ঠিক আগে রুলসের মতোই ইট ভার্ব নাউন প্রণাম ঠিক থাকবে অ্যান্ড দিয়ে আমরা প্রোনাউনটা দিব ওই নাউনের প্রোনাউন অথবা দ্যাট ব্যবহার করব তারপর ভার্ব থেকে শুরু করে যা থাকবে সেটা লিখে যাব ইট ইস ইউনিটি ইট ইস ইউনিটি ঠিক আছে হয়েছে পরিবর্তে অ্যান্ড অ্যান্ড ব্যবহার করেছি অ্যান্ড এই এরপর আমরা রেডি এরপর আমরা নাউন প্রোনাউন নিয়েছি দ্যাট অথবা ইট ইট অথবা দ্যাট ইস স্ট্রেংথ ইট ইস কামাল ইট ইস কামাল হু ইজ রেসপন্সিবল এই সেই কামাল যে ছিল দায়ী তাহলে এখানে খেল করব আমরা এখানে রেড পণ ব্যবহার করা আছে এরপর আমাদের বিভাগ ব্যবহার করা আছে এবং এখানে একটা স্পেসিফিকভাবে একটা এক্সটেনশান ব্যবহার করা হয়েছে একটা অ্যাজেটিভ আছে এখানে সমস্যা নাই এখানে যেহেতু আমাদের ইম্পার্সোনাল ইট সাবজেক্ট থাকছে এটাকে আমরা কম্পাউন্ডে নিচ্ছি আমরা যে ইট ইস কামাল অ্যান্ড ইট ইস কামাল অ্যান্ড এই যে অ্যান্ডের পরে আমরা যে প্রোনাউনটা লিখছি সেটা কাকে বোঝাচ্ছে কামালকে বোঝাচ্ছে ইট ইস কামাল অ্যান্ড হি ইজ রেসপন্সিবল আমরা এই ধরনের প্যাটার্নকে যখন আমাদের এরকম রেডি পড়ানোর পরে আমাদের ভার্ব থাকছে এবং ইট দিয়ে যে চ্যানেলগুলো শুরু হচ্ছে এগুলো যখন আমরা সিম্পল করছি সেটা আসলে সিম্পল খুবই ছোটো হয়ে যাবে যেমন এখান থেকে আমরা ওয়ার্ডটাকে নিব এখান থেকে মূল শব্দটাকে আমরা নিব মেইন ওয়ার্ডটাকে আমরা নিব যে ইট ইস ইউনিটি এখানে মেইন ওয়ার্ডটা হচ্ছে ইউনিটি তাহলে ইউনিটি ইউনিটি ইজ স্ট্রেংথ ইউনিটি নিব এখান থেকে ভার্ব নিব এরপর যে শেষের যে কমপ্লিমেন্ট যেটা থাকছে বা নাউন থাকছে বা এক্সটেনশান থাকছে সেটা লিখছে ইটি ইউনিটি ইজ স্ট্রেংথ কামাল ইট ইস কামাল অ্যান্ড হি ইজ রেসপন্সিবল কামাল ইজ কামাল ইজ রেসপন্সিবল আমরা
আমরা এখন এখানেও তাই যে নাউন প্রণোদন থাকছে যখন রেড প্রণোদন থাকছে বিভব থাকলে বিভব যুক্তকে আগের প্যাটারনেই আগের নিয়মেই আমরা 10 এর মতো করে আমরা কম্পাউন্ড করছি সিম্পলে গিয়ে শুধু আমরা আর্টিকেল নেচ্ছি অ্যাডিটিভ নেচ্ছি নাউন নেচ্ছি আবার যখন আমরা ইট ইম্পার্সোনাল সাবজেক্ট হচ্ছে সেটাকে যখন আমরা কম্পাউন্ড করছি আগের রুলস এর মতো কম্পাউন্ড করছি কিন্তু কমপ্লেক্সিং সিম্পল করতে গিয়ে শুধুমাত্র দুইটা ওয়ার্ডকে নিয়ে আমরা সিম্বল করে দিচ্ছি তো এই ছিল আমাদের ট্রান্সফরমেশন এর সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড এর একটা মোটামুটি একটা ধারণা দিয়েছি আমরা এর বাইরেও কিছু এক্সেপশনাল রুলস থেকে থাকে যেগুলো করতে গিয়ে আমরা একটু ঝামেলায় পড়ি তবে আমাদের নিয়ম হচ্ছে আমাদের বোঝা দরকার আমাদের অর্থটা বোঝা দরকার অর্থটা যদি আমরা ভালো করে বুঝি আমরা যদি সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড সেন্টেন্সের যে স্ট্রাকচারগুলো এটা যদি ভালো করে বুঝি আমরা যদি বুঝি যে কীভাবে সিম্পল করতে হয় কীভাবে কমপ্লেক্স করতে হয় কীভাবে আমাদের কম্পাউন্ড করতে হয় এটার অর্থটা কী আসে ভাবার্থ কী আসে তাহলে আমরা ভেঙ্গে চুড়ে একটা থেকে আরেকটা করতে পারবো সিম্পল থেকে কমপ্লেক্স করতে পারবো কমপ্লেক্স থেকে সিম্পল করতে পারবো কম্পাউন্ড করতে পারবো এবং কমপ্লেক্স থেকে আমরা ভাইস ভার্সাগুলো করতে পারবো তো আমরা দেখবো যে বোর্ড কোয়েশনগুলো ফলো করলে বোর্ড কোয়েশনে দেখা যাবে যে এই কোয়েশনগুলো বোর্ড কোয়েশন এই ধরনের প্যাটার্নই বেশি ব্যবহার করা হয়েছে এছাড়াও যেগুলো এক্সেপশনাল রুলস ব্যবহার করা হয়েছে আমরা যদি নেক্সট কখনো সুযোগ পাই আমরা এক্সেপশনাল রুলসগুলো নিয়েও আমরা আলোচনা করব আলোচনা করব এটুকু আশাবাদ ব্যক্ত করছি আপনারা সবাই ভালো থাকবেন এবং ক্লাসগুলো মনোযোগ দিয়ে করবেন এবং ট্রাই করবেন এগুলোকে নিজের মতো করে দুই চারটাকে উদাহরণ তৈরি করে করে সেগুলো দিয়ে নিজের মতো করে উদাহরণ তৈরি করে সেগুলো সলভ করার জন্য এবং আমরা আপনাদের পাশে আছি ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ